வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரமணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு வைண்டிங் மிஷினுக்கு இந்த கவுண்டர் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்துட்டு நம்ம கனெக்ஷனை வெளியே எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல போகிறேன் இது ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் எப்படி செட்டப் இருக்குன்ட்டு ஆனால் இது வந்து ஒயர் எடுக்கிறது சொல்லலை ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒயர் எடுக்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கிட்டே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் மட்டும் போதும் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்துட்டு எப்படி ஓப்பன் பண்ணி உள்ளேருந்து ஒயர் கனெக்ஷன் மூலிமா நம்ம எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் சொல்ல போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்ச் மாதிரி தான் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பட்டன் ஸ்ட்ரிப் மாதிரி அதை நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க டாப்லேயும் பாட்டமும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவும் வந்து இப்போ கழட்ட போகிறோம் ரொம்ப வந்துட்டு இது ரொம்ப சின்னதாக ஒரு கிட்டு தான் இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்சி அப்புறம் கிரைண்டர் மோட்டருக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கூட நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்தோடனே நம்ம வேகமாக எடுத்துட வேணாம் பொறுமையாக வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பட்டன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் பிசிபி போர்டே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸ்க்ரூ பத்திரமா வச்சுக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஒயர் கனெக்ஷனுமே உள்ளே இருக்காது அந்த டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா அதுக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பின் டைப் தான் போய் கரெக்டாக அதில் போய் உட்காந்துக்கும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேலேயே உங்களுக்கு ஒயர் மாதிரியே இது பாருங்கள் டிஸ்பிளேல வந்து இது வந்துட்டு இந்த பட்டன்ஸ் ரீசெட் பட்டனு இந்த அப்புறம் இந்த டிஸ்பிளே தான் இந்த டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா தனியாகவே வந்துருச்சு அப்புறம் பட்டன் ரெண்டு பட்டன் இருக்குது ரீசெட்டு கவுண்டிங் பட்டனு ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த போர்டில் வந்துட்டு எப்படி கனெக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பட்டன் இருக்கிற பிளேஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்புட் அதாவது ஒரு இன்புட்டு ஒரு அவுட்புட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு இன்புட்டு உள்ளே போவோம் அந்த ரெண்டு இதுவுமே ஜாயிண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கவுண்டிங் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெண்டு இன் ஒரு ரெண்டு இன்புட்டுக்கு உண்டானதை ரெண்டு ஒரு ஒயர் மூலிமா எடுக்க போகிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு இன்புட்டு அதாவது ரெண்டு இது பார்த்திங்கன்னா டச் ஆகாமல் உள்ளே ரோல் கேப்பாக ரோல் ஆகிருக்கும் அதாவது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கொசுவர்த்தி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த காயில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ரொட்டேஷன் ஆகியிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஒயரும் நம்ம எடுத்துடுறோம் எப்போல்லாம் நமக்கு கவுண்டிங் தேவைப்படுதோ அப்போ ரெண்டு ஒயரும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா கவுண்டிங் ஆயிரும் இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஒயரும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ஒயரும் ஜாயின் பண்ணி எடுக்கிறோம் இது எப்போல்லாம் ஒயர் ஜாயிண்ட் ஆகுதோ நமக்கு கவுண்டிங்க்கு வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ ஒயர் கட் எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டிஸ்பிளே வந்துட்டு எப்படி நம்ம எடுத்தோமோ அதே பொசிஷனில் தான் வைக்கணும் இந்த பொசிஷனில் தான் நம்ம எடுத்தோம் ஸோ அதே பொசிஷனில் நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அது டிஸ்பிளே வச்ச பிறகு இந்த ரப்பர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை மட்டும் டச் பண்ண வேணாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பட்டன் இது வந்துட்டு ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் இது வந்து புஷ் பட்டனு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரீசெட் பட்டன் சின்னதாக இருக்கும் இதையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு அந்த புஷ் பட்டன்ட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரப்பர் அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ரப்பரு இந்த ரப்பர் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதோடய பிளேஸில் உட்கார வச்சுட்டோம் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த பிசிபி போட அப்படி கமுத்தி போடுறோம் அதோட இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஃபிட்டிங் ஆகிக்கும் ஏன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ராடு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிங்க ரெண்டு ஒயர் வந்து வெளியே வந்து வரத்துக்கோசரம் நம்ம இந்த மாதிரி வே நாம்ளே வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் திருப்பி நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணோமோ அதே மாதிரியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் ஆப்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன் இது வந்து கவுண்டிங் பட்டனை இது வந்து ரீசெட் பட்டனை கவுண்டிங் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கவுண்டிங் இன்க்ரீஸ் 
இது பாருங்கள் நான் எப்போ எப்போ டச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக பண்ணாலுமே இது கவுண்ட் ஆகுது ஸோ வந்து இது ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம நார்மலாக கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற டைப்பு இருக்குது அந்த டைப் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ ஸ்பீட் மட்டும்தான் இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹை ஸ்பீடு அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சென்ஸ் பண்ணி நமக்கு கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இது பிடிச்சது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கோசரம் வந்துட்டு நம்ம பெரிய கவுண்டர் வாங்கி அது காசு செலவு பண்ணுறதுங்கிறது வேணாம் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு மினிமம் காஸ்ட்டில் பண்ணுற மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வேணுங்கிற இடத்துக்கு நம்ம ஒயர் மூலிமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம இந்த கவுண்டர் மட்டும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு கவுண்டர் தான் நீங்கள் அதை வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மெயினாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மேலும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க